che vado contro il pensiero di Davide, anche se dubito. Non credo sia questo il problema. Qua mi trovo un po' in disaccordo. Non mi trovo particolarmente in accordo anche qua, perché io non sono d'accordo per le ragioni di cui abbiamo parlato prima. Mi sembra un po' eccessivo. Mi sembra un po' eccessivo. Scollo e a tutti, come va? Spero di trovarvi alla grande. Non potevamo non cogliere questa occasione, mi avete subito segnalato in direct questo video di Valentino, che saluto, e è andato a trovare, da quello che ho capito si sta facendo seguire da Davide Artusi, che saluto anche lui, bravissimo professionista, bravissimo personal trainer e nutrizionista anche se non sbaglio. Valentino è andato a trovare Davide nella mega palestra che hanno a disposizione per fare i personal e fanno appunto una seduta di personal assieme e non potevo non cogliere l'occasione per vedere un po', di fare un po' di nerdaggine a proposito di questo, per portarci a casa qualche nozione interessante che possiamo sfruttare ed eventualmente, se dovesse esserci anche qualcosina che mi, mi piacerebbe precisare o magari qualcosina addirittura che, che vado contro il pensiero di Davide, anche se dubito, pot possiamo vederlo assieme. Ecco, direi di partire che il video dura un sacco, naturalmente faremo un sacco di tagli, però eh, vediamo di portarci a casa i concetti più interessanti. Adesso ci stendiamo. Dai. Ok, ok, pensavo che dicessimo solo errori. <ride> Sono errori comuni perché la maggior parte delle volte la leg press viene usata nel momento in cui non mi sento sicuro di effettuare magari esercizi più complessi come squat, stacchi, magari quando c'è una schiena delicata o un ginocchio. Beh, stacchi nel senso. Io non utilizzerei la leg press per sostituire una pura estensione di anca come lo stacco da terra. La eh, utilizzerei come movimento di accosciata. Quindi movimento di accosciata che va a, con focus principalmente sul quadricipite, adduttori, glutei, ma sicuramente il, il driver principale è il muscolo che va ad estendere il ginocchio e quindi in primis cercare di settarsi, cioè cercare comunque una posizione che ti permette di reclutare al meglio, stimolare al meglio, tensionare al meglio il quadricipite ginocchio, quindi mi tutelo, mi metto all'allepresso, però cosa succede? Che sento lo stesso un filino al ginocchio, sento la schiena, e sto per una posizione sostanzialmente scorretta. Non in assoluto, ma che nel momento in cui ci siano strutture osteoarticolari delicate o sensibili potrebbe creare qualche piccolo problema. Posizionati come faresti normalmente e dalla vediamo i vari dettagli. Sento comunque il macchinario diverso da quello che ho io. Parezza. Più o meno ho questa distanza qui delle okay. gambe. Allora la, prima... allora, la prima cosa che direi di fare io è vai giù con i piedi, posizionati sicuramente in una porzione più bassa della pedana, in modo tale che nel momento in cui si arriva in massima accosciata, essenzialmente questo angolo qui sia il più possibile chiuso. Perché questo? Perché logicamente più si chiude quello, più abbiamo possibilità effettivamente di allungare il quadricipite, di stimolare il quadricipite. Probabilmente la prima cosa che consiglierei di fare è anche quella di andare a cambiare le scarpe. Mettere delle scarpe col, col tacco che ci permettono di raggiungere questa opposizione è una delle variabili principali su cui possiamo giocare per raggiungere questa posizione nella maniera più ottimale, più fisiologica possibile. È di avvicinare i piedi un paio di centimetri e un'altra... Anche avvicinare, più sono vicini i piedi, più siamo incasinati a livello di... Eh, mobilità dell'articolazione, eh, anche sia della caviglia sia dell'anca, perché logicamente andando ad avvicinare i femori, logicamente il, eh, diamo anche meno spazio effettivamente alla testa del femore di muoversi all'interno dell'acetabolo del bacino. E per quanto riguarda la caviglia invece è abbastanza intuitivo il perché, più sono vicini più ci sarà una richiesta di movimento della tibia verso avanti, e quindi più questo angolo diventerà il fattore limitante per scendere essenzialmente. Però la cosa figa è, stavo dicendo, questo era il contro, il pro invece è che più si chiude e meno si andranno ad allungare effettivamente gli adduttori della, della gamba, della femore, e quindi si percepirà meno allungamento, meno allungamento e meno affaticamento nell'interno coscia e si potrà reclutare meglio il gluteo e il quadricipite. Altra cosa, i piedi erano molto extra ruotati, mi servirebbe invece una rotazione naturale, se ricordo... Mm. Sì, assolutamente. E, logicamente dipende molto dalla conformazione dell'individuo e da come è costruito il suo il bacino barra accettabolo. Vi faccio vedere una cosa fighissima. Un po' di tempo fa ci ho scritto anche un articolo in merito. Forse riesco a trovarlo da qui. 
genetica dello squat. E oltre all'articolo avevo scritto anche il... avevo fatto anche un video. Intanto questo può essere utile per testare effettivamente la, la stance, quindi essenzialmente con l'aiuto di un trainer si va a manipolare proprio il femore all'interno del bacino per trovare quelle che sono le posizioni più consone, quindi si va a valutare la rotazione, la, poss la possibilità di intra ed extra rotazione specialmente del, del femore. E poi... Una cosa molto molto importante da sempre da tenere in considerazione, intanto vi consiglio di andare a vedere questo video per approfondire, notate come qui semplicemente dalla copertina abbiamo tre stands completamente diverse. Ehm, Marisa mi sembra si chiami, Marisa I, I, comunque è la, la moglie di, del nostro Chad Wesley Smith, il grizzly più bello del mondo, e questo è Bryce Lewis e questo è Greg Knuckles. Notate che hanno delle stance completamente diverse. Da che cosa è dovuto questo? Uno, sicuramente dalla conformazione dell'individuo, e quindi la lunghezza dei segmenti corporei, ma due, cosa altrettanto importante, anche la tipologia effettivamente del femore. Qua notate dei femori presi da delle persone che eh, le hanno donati per la causa. Notate come molto semplicemente anche semplicemente la testa del, del femore possa essere un fattore determinante, la lunghezza del collo del femore, la, la torsione del collo del femore, tutte queste variabili naturalmente vanno a manipolare molto quella che sarà la possibilità di accosciata, la possibilità di raggiungere determinati range di movimento. E oltre la tipologia di femore, sicuramente anche la tipologia di acetabolo risulta molto molto importante da prendere in considerazione. Vedete come ci sono delle differenze sostanziali che ci porteranno ad assumere e a dover ricercare delle posizioni completamente diverse, a seconda per l'appunto di quella che è la morfologia che, che Mamma Genetica ci ha dato. Vi lascio il link per questo articolo in descrizione se volete dargli un'occhiata, così avete sia il, video per le, il link per questo video, che è super vecchio, e sia il link effettivamente per l'articolo se volete leggerlo con calma. E ricordi, abbiamo detto la stessa cosa per l'Hip Trust, dove iniziavi con i piedi a papera in sostanza, se la tua struttura te lo consente non è un problema, però in questo caso la tua caviglia, il tuo ginocchio, il tuo bacino obbligano o ti consigliano di mantenere il piede un pochino più neutro, ok? Quindi non... Queste valutazioni si possono fare anche semplicemente, come dice Davide giustamente, e anche proprio in, e, mentre si fa l'esercizio si valuta essenzialmente a seconda della posizione del, della rotazione, della posizione del piede, si valuta come si muovono le articolazioni e quindi ci si adegua di conseguenza. Quindi non totalmente parallelo, ma come lo senti normale e mantieni la rotazione esatto. che senti più confortevole. La cosa è che avvicinandoli e chiedendo un po' i eh, piedi, sento qui leggermente tirare. Sì. Che... Esatto, questa sicuramente è... Potre... non sicuramente, potrebbe, non voglio mettere... non voglio dire che è assoluto quello che sto dicendo, eh, però potrebbe essere proprio derivato dal fatto che, a seconda della conformazione di Valentino, nel momento in cui assume una certa posizione, arriva alla fine di un determinato range di movimento che il suo corpo gli permette di raggiungere, e quindi nel... a mano a mano che macina ripetizioni, ehm, andando a... a creare stress da questo punto di vista, si possono creare delle infiammazioni, per esempio al ginocchio. Il ginocchio mi faceva male da storico. In sostanza la posizione che mantenevo prima, come ti dicevo, non è sbagliata in assoluto. Dà un grande focus alla quale dice che tecnicamente è corretto, ma va a portare in quasi totale retroversione del bacino, il che disattiva quasi... La retroversione del bacino, assolutamente, è una variabile da considerare quando si parla di ehm, tipologia di femore. Anche qui, ormai ho trattato tutti gli argomenti, potete dare un'occhiata a perché succede il batwing, dando un'occhiata a questo articolo, a questo video. È essenzialmente la causa più comune, che è anche quella che sta descrivendo Davide probabilmente, è che il femore all'interno del bacino, a un certo punto, a seconda della conformazione, come abbiamo visto, arriva a toccare sicuramente la, una, la porzione del femore e quindi se lo porta dietro e quindi eh, ci fa andare in retroversione del bacino. Dobbiamo trovare la nostra posizione, il nostro range di movimento, proprio basandoci su questi fattori. Quasi totalmente la parte posteriore. Se io creo tensione davanti e dietro in maniera omogenea, la tensione muscolare tutte le ginocchio. A differenza invece del creare una grandissima tensione davanti, magari volontariamente per creare un flusso sul quadricipite, dove però appunto creo un disequilibrio. Non credo sia questo il problema. Qua mi trovo un po' in disaccordo eh, su un soggetto sano. Ehm, come dicevo prima, io la, la leg press o comunque tutti i movimenti di accosciata cerco di manipolarli sempre per portarmi a casa al massimo stimolo a livello del quadricipite. E più stimolo non vuol dire più pericolo, 
in linea generale, nel senso se il nostro, il nostro corpo è preparato per sostenerlo, ribadisco, è sano, è bene invece ricercare determinati angoli che ci permettono di focalizzarci effettivamente e portare più tensione, in questo caso nel, nel quadricipite. E dipende sempre, logicamente, anche da quello che è eh, lo scopo dell'esercizio. Ecco, io questo non lo trovo effettivamente un problema, il ricercare una posizione che ti porta più tensione in un determinato muscolo piuttosto che altri, se l'obiettivo è effettivamente è quello di portare più tensione. E questo può dare problema. Ti chiedo sostanzialmente di appoggiarti allo schermo, cosa che tra l'altro prima non facevi perché è tutto... Mm. Sì, sì, sì. Non mi trovo particolarmente in accordo anche qua, perché ci interessa relativamente di quello che succede qua, di quello che succede dal, dal bacino in su, essenzialmente. Nel momento in cui il bacino è neutro, e nel momento in cui mh, siamo posizionati solidi sulla pedana, sul, sul sedile, ci interessa relativamente se siamo super dritti da bastone in culo oppure se siamo piegati. L la posizione della schiena non ha... cioè, scusami, il, il carico della leg press è in questa direzione. Non abbiamo un carico assiale alla colonna che eh, ci, ci genera fastidi, potrebbe generarci fastidi, potrebbe generare degli stress eccessivi per appunto la colonna. Lo, il carico sulla colonna assiale, come quello che potremmo avere in uno squat, per esempio. Lì sì, logicamente, è importante rimanere in una posizione di neutralità e, e creare bella compattezza da quel punto di vista. Ma in una, in una leg press, nel momento in cui siamo stabili, nel momento in cui abbiamo creato compattezza a livello dell'addome, con la classica manovra di Valsalva, nel momento in cui ci assicuriamo che il bacino non vada in eccessiva retroversione, siamo totalmente in sicurezza. E, um, mi sembra eccessivo andare a focalizzarsi anche su quello che sta facendo la schiena, su quello che sta facendo le scapole, perché poi perdiamo quello che è il focus dell'esercizio, ci concentriamo su altre cose e si arriva anche, per esempio, a ricercare troppo la tecnica perfetta e fermarsi troppo prima e rendere l'anello debole della catena de delle variabili che non dovrebbero esserlo e quindi non si arriva mai realmente vicino al cedimento per il, il gruppo di interesse perché si, si cede con altre cose a livello mentale, a livello di ehm, fattori che non dovrebbero entrare in gioco in un contesto come quello della leg press, ecco. Eh, esatto. Però anche dovuto al non avere peso, solitamente chiaro, chiaro. Ma così come abbiamo detto sul lift tu devi partire con le buone abitudini da subito e consolidarle così che siano automatizzate a carico elevato. Perché se ti abitui male con un peso leggero, con un peso pesante, non sarai mai in grado di gestirti al meglio. Quindi appoggi interamente la schiena, fai finta a livello di visualizzazione di settarti come se fossi in panca. Per cui ti chiedo di portare... Mi sembra un po' eccessivo. Dai, indietro le spalle, in fuori... Mi sembra un po' eccessivo. Perfetto, pensi idealmente di abbassare, addurre e aprire le scatole e questo è il blocco superiore. Il blocco inferiore, quindi la eh, zona che di... Qual è il problema di fare questo? Il bacino, la bassa schiena va gestita anche come se fosse in banca, quindi io cerco un altro. Da questa posizione, collegando... Qual è il problema di questo? Proprio andando a ricollegarci a quello che dicevamo prima. Se ricerco un arco, allora, a parte che in questa posizione è impossibile cercare un arco, ok? Perché eh, l'arco che troviamo in panca lo riusciamo a creare perché effettivamente le gambe sono mh, in una posizione neutra, non sono flesse, come potrebbero essere nel, nella leg press. E quindi una, una, da una posizione così flessa, a meno che non si abbia una, una mobilità articolare fuori di testa, non è possibile andare in antiversione. Però, qual è il danno che andiamo a creare così? Danno, tra virgolette. È proprio quello di cui parliamo in questo articolo. Se io mando il bacino in anteversione, come sta facendo la signorina Francesca Culetto in questa immagine, se io mando il bacino in antiversione, cosa va vado a fare? Quello di cui parlavamo prima. Se questa è la mia neutralità, quindi il femore va dentro il bacino, se io mando il bacino in antiversione succede questo. Facendo succedere questo, notate che una parte, una porzione del, del, um, dell'ingresso del socket dell'acetabolo va a toccare il femore sottostante, proprio a livello di osso su osso, si vanno a toccare. E quindi logicamente nel momento in cui osso su osso si toccano, quando vado a flettere il femore, per forza di cosa, il femore andrà a muovere anche l'acetabolo. E non c'è forza che, che tenga a livello della lombare, per esempio, di tenermi il bacino antiversione, non ci sono muscoli che tengano, se un osso si muove contro un altro osso si va a spostare, si va a creare rotazione e quindi quella, eh, mentre io voglio cercare questa mh, super marcata estensione a livello del, della schiena, 
quindi manda addirittura il bacino in antiversione, questa antiversione non farà altro che facilitare ancora di più, alla fine dei conti, l'effetto opposto. Il femore toccherà il bacino, il bacino ruoterà verso dietro e sarò a tutti gli effetti in eh, retroversione del bacino e avrò trovato esattamente la cosa opposta rispetto a quella che sto cercando essenzialmente. A meno che non limito infinitamente il movimento, ma non è quello che vogliamo fare noi. Noi vogliamo portarci a casa al massimo il range di movimento possibile, in sicurezza, tenendo l'attenzione sul distretto muscolare di nostro interesse. Non arriverai mai ad una parte come sarebbe possibile in parte, ma questo ti porta a una condizione di neutralità a livello di... Ha detto quello che dicevo io. Sì, anche questo è vero. Pure fisiologico, prestirerà la catena posteriore, quindi gli schiocurali... Però a noi non interessa prestirare, per esempio, gli schiocurali. E il gluteo sicuramente non si prestira in questo modo, ma richiederà un po' più di tensione. Però avere il femorale in tensione, quando siamo al leg press, a, a, in realtà che cosa ci serve se vogliamo allenare il quadricipite? Sì, sì. Ma dovresti da subito percepire? Potrebbe creare maggiore stabilità al ginocchio, però nel senso. Ci serve quella maggiore stabilità. Quello che dicevo prima da questa inquadratura si vede molto meglio. E portiamo giù i piedi. E av avremo, abbiamo la possibilità di chiudere molto meglio in massima cosciata a questo angolo e quindi portarci a casa uno stimolo più interessante. E poi per um, condire quello che dice eh, Davide, sì è vero che qua abbiamo più stabilità, però logicamente a mano a mano che scendiamo il femorale perde sempre più tensione essendo biarticolare. E quindi abbiamo stabilità nella porzione in cui ci serve meno, che è quella in cui il ginocchio è steso. A mano a mano che andiamo in accosciata, il femorale perde tensione e quindi quella stabilità che si vorrebbe ricercare a tutti gli effetti viene persa. Una differenza in termini di attivazione della parte posteriore della coscia. Il bacino va non in retroversione ma al contrario in antiversione, quindi io cerco di incastrare i glutei nell'angolo che si crea tra il sellino e lo spinale. Mm. Una cosa interessante, il vediamo se mi chiamo. Okay, no, no, chiaro, ma così come non è naturale la posizione di molti esercizi, tu sei abbastanza rigidino, abbiamo già detto nel primo video, per accendere la mobilità, la parte iniziale di riscaldamento sì, 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 ogni giorno è importante fare se non fate male, sempre lo faccio quello. Benissimo, puoi usare le maniglie per ancorarti alla... Già fare gli esercizi è un ottimo modo per fare mobilità, è uno stretching sotto carico a tutti gli effetti. Pezzo, in maniera da darti quel minimo di sostegno necessario, ti chiedo anche di portarlo... E eh, io parlo, parlo così perché faccio riferimento specialmente, io lavoro più che altro con eh, ragazzi che lavorano, ragazzi che hanno altri impegni, che studiano, che hanno tempo limitato durante la giornata. Investire, non voglio dire perdere, investire un'ora, investire mezz'ora di tempo prima dell'allenamento magari addirittura per fare mobilità, la trovo un'enorme un perdita di tempo che a livello di costi e benefici non ci fa rientrare effettivamente quei benefici che stiamo ricercando. Per questo dico probabilmente già semplicemente la mobilità che andiamo a fare mentre ci alleniamo sotto carico e la, lo stretching che andiamo a fare quando andiamo a lavorare sotto carico è già sufficiente per permetterci di, di approcciarci nel migliore dei modi a quelli che sono gli allenamenti che vogliamo portarci a casa essenzialmente vedi lui mi sta portando addirittura ancora più in alto perché vuole sentire l'attenzione del femorale io non sono d'accordo per le ragioni di cui abbiamo parlato prima Adesso da questa posizione provi a farmi una serie e vediamo di gestire l'esecuzione. Controllata. Qui una... Eh, adesso mi posso permettere anche di dare qualche tip in più per andare a valorare quello che dico io. Per andare a ricercare anche a livello pratico in maniera più efficiente quello che dico io. E dicevamo, portare sicuramente i piedi più in basso. Se la mobilità della caviglia, sicuramente una scarpa col tacco ci aiuta enormemente a raggiungere questa... E questa posizione, questa posizione ci permetterà sicuramente di chiudere maggiormente questo angolo di lavoro, il che sarà molto molto produttivo per dare più stimolo al quadricipite. Notare che in questo momento in realtà stiamo dando un forte stimolo maggiormente sul gluteo più che sul quadricipite. E logicamente dipende dal, dagli obiettivi, però il mio modo di vedere la leg press non è questa la maniera ottimale per approcciarsi all'esercizio. Nel momento in cui ci rendiamo conto che questa posizione così ottimale che abbiamo trovato comunque un pelo ci porta a eh, far andare in retroversione il bacino, possiamo mh, considerare di prendere semplicemente dei tappettini, uno, un blocchetto yoga, cose del genere, eh, che ci permettono di manipolare questo angolo, se il macchinario di nostro interesse non ha la posizione qua da modificare. Questo macchinario eh, l'Acertusus ce l'ha, quindi potremmo semplicemente andare ad abbassare 
lo schienale, verticalizzarlo il più possibile e la, la posizione più verticale ci permetterebbe di portarci a casa in maniera molto più efficiente il movimento di accosciata, proprio perché eh, siamo, più siamo in basso, più questo angolo si apre, essenzialmente. E più andiamo a simulare quello che potrebbe essere un hack squat, se vogliamo. Quindi il busto rimane più retto e abbiamo la possibilità di chiudere maggiormente l'angolo del, del, del ginocchio. Tutte queste manipolazioni ci permettono di portare a casa un esercizio più stimolante per il quadricipite, eh, che a mio modo di vedere le cose dovrebbe essere effettivamente il focus della leg press. Se si vuole allenare il gluteo, se si vogliono allenare i femorali, spostarsi magari su un movimento di estensione dell'anca per farlo in maniera più ottimale. Ti chiederei di alzare ancora un pelino i piedi sulla pedana. Avevo proprio visioni completamente diverse, ribadisco, non è che la mia è giusta, la sua è sbagliata, dipende dall'obiettivo, probabilmente con Valen Davide e Valentino, avendo l'idea del percorso completo in testa, stanno utilizzando l'esercizio per uno scopo diverso da quello che sto... di cui sto parlando io. Non troppo, attenzione, recupera il set, bacino, petto, spalle, bene, vai. Mm, nel senso, ci rendiamo conto che... Il fatto di tenere questa posizione ci porta a prestare attenzione a delle cose che sono marginali, di, di importanza marginale, e quindi, ribadisco, andiamo a spostare troppo l'attenzione su altre cose e rendiamo il fattore limitante cose che in realtà non dovrebbero esserlo. Vai, scendo. Non... Bel movimento in realtà, mi piace. Andremo a fare queste manipolazioni, però in realtà Valentino non è che ha tutta questa mobilità di merda, ecco. Di stendere del tutto se questo ti porta a perdere la posizione del bacino. Quindi l'ampiezza del movimento deve essere gestita in base alla tua mobilità. Controllo il bacino se il set è mantenuto, continuo. Quando corri, fermo. Un paio di centimetri prima, fermati perché se sennò... Sì, sta manipolando. Essenzialmente qua sta andando incontro ai, ai problemi di cui abbiamo parlato adesso, per via di, della posizione che ha assunto. E, la posizione che ha assunto non gli permette di raggiungere la massima accosciata perché il bacino tende ad andare in retroversione, perché il femore tende a toccare il bacino e quindi mandarlo in retroversione. E quindi eh, per risolvere questo e per mantenere quella che è l'idea che ha Davide, gli sta dicendo di accorciare il range di movimento, che probabilmente è un problema che va a mascherare tutti i problemi che ci sono prima. Questo è un po' il mio modo di vedere la situazione. Perché sono perdi certo. Sta, che su. Questo per adesso è il range di movimento funzionale che ti è gestibile per la tua mobilità per via della posizione che si è assunto. Durante le ripetizioni, fastidio al ginocchio? Leggero. Leggero. Proviamo ad aumentare leggermente il carico, vediamo come si comporta il ginocchio. In questo caso il carico è leggermente superiore, vediamo cosa succede. Vai. Il ginocchio segue la direzione del piede. Sì. Però mi sembra quasi di... Il ginocchio segue la direzione del piede. Mi sembra quasi che si stia ricercando l'indicazione vecchia, passata da mille anni, del tieni il ginocchio sopra la punta del piede perché sennò ti rompi. Non sono particolarmente... non apprezzo particolarmente questa tipologia di, di, di pensiero. ...del piede e il range di movimento. Adesso sei tornato ad ampliarlo. Bene, il reset. Rido perché è esattamente il contrario di quello che dico io ai miei clienti, nel senso più il range di movimento riesci a portarti a casa, più meglio va, meglio è. Logicamente a patto che non si, non si vada incontro a compromessi che vanno a, a creare problemi, ecco. Reset. Stop. Ok, allora visto che il carico è leggero, aggancia, attenzione però che quando che le ripetizioni procedono di accartocci, deve essere impeccabile la qualità dell'esecuzione dall'inizio alla fine. Aumentiamo ancora? Sì, però la qualità dell'esecuzione del movimento di accosciata, non del mantenimento della schiena, che non, ripadisco, non trovo l'importanza. Non so quanto ci potrà aumentare, sta già aggeggiando. Sì, e poi probabilmente passiamo ai 25. Di angolo di foglia d'accia, tutta l'esecuzione. Allora non è che voli via dall'impresso, se tu sei vincolato all'attrezzo che stai utilizzando, sei più stabile e non non puoi sparare con un cannone da una canoa. È solo un discorso legato al quanto bene, quanto solido ti senti con l'attrezzo. Range attivo di movimento senza che il movimento comprometta il set. Meglio. Sono d'accordo, eh, ass assolutamente. Sono d'accordo con quello che dice. Range attivo di movimento finché, affinché il movimento non vada a compromettere l'assetto. Il fatto è che l'assetto che abbiamo trovato... Cioè, la mia argomentazione è che l'assetto che abbiamo trovato probabilmente non è dei più, tra i più ottimali, ecco. Meglio. Stop. Ok. Dopo ti sgrido, adesso non ti distrago. Sicuramente è super accademico Davide, quindi quel disgrido io scommetto la vita che è perché si è mosso sotto carico. Gancia pure, potenzialmente pericoloso un po' di mal di schiena e tu fai così sotto carico, tu devi abituarti a trattare con rispetto il carico leggero così come il carico massimo. Mezzo infarto fatto, ma tu... È vero, è vero. Stai bene, non è successo nulla, ottimo, qui chiaramente il carico comincia ad essere notevole, metti in fuori spalle indietro. Vai, stop e va, il ginocchio sulla direzione della punta del piede. Vai, due, 
Bacino, in posizione. Io trovo che questo assetto vada alla grande per gli ego lifter che vogliono sollevare più carico possibile. E nel momento in cui si trova, si, si prova l'assetto di cui ho parlato io, provare, non, non fa male assolutamente, e noterete, la prima cosa che noterete è proprio il fatto che il carico si abbassa enormemente e, e questo permette di abbassare l'affaticamento generato dall'esercizio, ma aumentare quello che è lo stimolo effettivamente dell'esercizio e quindi andare a rendere più appropriato quello che è il rapporto tra stimolo e affaticamento generato. Quindi lo stimolo si alza, l'affaticamento si abbassa, e ci permette di portarci a casa un esercizio qualitativamente superiore, eh, se il nostro scopo è stimolare il quadricipite al migliore dei modi. Vai! 3, range attivo, bene, non distendere del tutto il ginocchio, vai ancora, tensione continua, qua, il ginocchio com'è? Estendere, non estendere completamente il ginocchio, anche qua, non vedo il perché, eh, a meno che non si stia facendo del lavoro proprio con l'ottica di tenere la tensione continua. Stendere completamente il ginocchio ci permette di standardizzare il gesto e quindi eh, avere un range su, al quale sottostare per, tutto le, per tutta la serie. Quindi blocco articolare è il nostro fine concentrica e massima cosciata è il nostro fine eccentrica. E mantenere questo AB di esecuzione per mantenere sempre lo stesso range di movimento durante tutta la serie. Vai, vai, non parlare, se ne serve. Via, 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 via. Se il ginocchio sta bene, continuiamo. Vai ancora, vai ancora, vai ancora, vai ancora. Via, 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 via. Continua, non cambiare, non cambiare. Ok, già. Recupera il fiato. Ah, è molto più spagnolo. È pesante. Cioè, la curva centrica, la senti. Sì, la pressa che sei abituato ad utilizzare tu. La ha un leveraggio molto vantaggioso. Se usate una pressa 45 e volete portare alla morte un set, assicuratevi che ci siano i pin laterali di sicurezza. Perché non è specifico. Non tutte le presse hanno il carrello che si blocca. Non lo sapevi? No. Se cronometri il tempo delle singole ripetizioni, ti accorgerai che il rap tempo è praticamente uguale dall'inizio alla fine. Questo è indicativo per quanto riguarda la vicinanza che può esserci a Cilmetro. Esempio le ripetizioni e la sesta rallento. La sesta, ma ancora rallento. L'ottava la provo, ma dura 7, 8, 10 secondi. Io so che l'affaticamento è esponenziale e sono arrivato a un punto di picco. Sto lavorando su un range pesante, ma che va, come magari è più comune nel bodybuilding, da 6, 8, 10 colpi e da 0 a 100 mi spengo. Significa che la, la fatica vera è arrivata, ti accorgo alla sprovvista e tu hai mollato, anche se ci sarebbe stato modo di continuare. Dobbiamo ancora... Assolutamente. Quando... Le... Quando è che capiamo che ci stiamo avvicinando al cedimento durante la serie? Quando le, le ripetizioni diventano non deliberatamente lente, quando rallentano in maniera non deliberata, nel senso che non, siamo, non stiamo consapevolmente andando a rallentare la ripetizione, a rallentare il movimento, ma è semplicemente derivato dal fatto che l'affaticamento si è accumulato, e i tessuti sono più stanchi e quindi non riescono più a muoversi con, lo stesso, con la stessa velocità che avevamo ad inizio serie. Quello è il... Se, se sopra, sopraggiunge l'affaticamento, si, ci si avvicina sempre di più al cedimento e quello ci permette di capire quella che è effettivamente la prossimità al cedimento. Considerate che adesso, per esempio, i powerlifter utilizzano anche degli strumenti proprio per monitorare la velocità del movimento e questo gli permette in maniera più oggettiva di andare a vedere quanto erano effettivamente vicini al cedimento e questo torna particolarmente utile, per esempio, quando si lavora con l'RPE, quando si lavora con il REAR. Non ancora lavorarci, però bene, perché sbatterci contro, sbatterci contro in sicurezza, come è stato in questo caso, è un'esperienza formante e formativa perché ti permette di prendere consapevolezza rispetto a quello che c'è da fare che ancora ti manca. La prima serie non... Assolutamente, è un'abilità da imparare. Allora, io ragazzi direi che possiamo fermarci qua perché il video, se no, diventa una cosa fuori di testa. Se volete vedere la seconda parte eh, dell'analisi di questo video, andremo a vedere la panca inclinata, però in un altro video, perché logicamente non posso far durare questo un'ora. E anche perché Manuel poi mi manda a cagare perché gli mando dei video troppo giganteschi da, da editare. Quindi fatemi sapere qui sotto se volete la parte 2 di questo video. È stato fighissimo, molto formativo. Analizzare l'allenamento di leg press essenzialmente basta. E l'idea di leg press di Davide. Saluto entrambi nuovamente, Davide e Valentino. E direi che possiamo concludere qua. Se state cercando un coach, un mentore che vi segue nel vostro percorso di costruzione muscolare, vi invito a passare dal link in descrizione, compilerete un modulo molto semplice per prenotare la videochiamata conoscitiva con il sottoscritto, faremo una chiacchierata, valuteremo se siamo compatibili e da lì si valuterà di iniziare il percorso assieme. Se, se volete sostenere il canale potete passare su Prodis, Kaizen Atletica, utilizzate il codice sconto MICH per avere il 10% di sconto più omaggi, su Prodis adesso siamo nel Black Friday quindi ci sono sconti fuori di testa, vi assicuro che vi consiglio sicuramente di non perdere l'occasione, link in descrizione per tutto, io per adesso vi saluto, vi auguro una fantastica giornata e serata e ciao grazie.